Değişik vesilelerle keşke bir milyon insan hicret etse demiştiniz. Kimlerin hicret etmesini istiyorsunuz? Bu dileğiniz uzun süreden beri yabancı bir ülkede yaşayan kimseler için de geçerli mi? Aslında imkan olsa böyle kendini durgunluğa salmış. Bütün arkadaşlar dünyanın değişik yerlerine gidebilse, hatta Türkiye'nin içinde bence bir milyon insan çıkarmak lazım. Yani sizin bünyenizde. Böyle sahip, erken, talebe, kardeş, dost, taraftar mı? Sen patizan. Bir milyon insan çıkarmak lazım. Zannediyorum gittikleri yerlerde kendilerini Müslümanlığı yeni tanımış gibi cedid hissedecekler. Kendilerine çok ciddi hizmetler terettüp edecek. İş yapıyor olmanın zevkiyle, şevkiyle, hazzıyla Müslümanlığı yeniden bir kere daha bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye ilk dönemde duydukları gibi yeniden bir kere daha duyuyor gibi olacaklar. Ele ayağı tutan herkes bence o hicret mülazasını, hicret düşüncesini herkeste uyarmak lazım. Dün bir vesileyle geçtiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin viladetiyle alakalı biz geceler tertip ediyoruz, viladet geceleri. Kutlu doğum diyoruz ona ama bir de kutlu hicret var yani Efendimiz. Sahabe-i kiram o yüksek vasiretleriyle bir tarih başlangıcı olarak viladeti değil de oysa ki insanlığın yeniden doğumudur, oluşudur. Ama sahabe-i kiram hususuyla Hz. Ömer'in o mevzuda reyinin ağır basmasıyla hicret bir tarih başlangıcı olarak benimsenmiştir. Çok önemli bir hadisedir. Bir şey vurgulanmıştır burada. Hicret Müslümanların hayatında her zaman Hayati önem arz etmektedir. Hicret edin, hayat bulun. Hicret edin, ölümden kurtulun. Ölmek istemiyorsanız hicret edin. Canlı kalmak istiyorsanız insanlara hayat nefkedin. Diri kalmak istiyorsanız başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamazsanız şayet kendi hesabınıza diri kalmanız da mümkün değildir. Bu açıdan ısrarlı onun üzerinde durmak lazım. Gayeyi hayalim benim. Gayeyi hayalim benim. Yani ben diyorum ki herkes gitsin oraya. Ha gidemeyenler ki efendimize hicret edemeyenler bile kalmıştı. İllel müstadafine. Zayıflar diyor Kur'an-ı Kerim onlara. Zayıflar, gidemeyecek insanlar. Kendi yurduna, yuvasına çok aşırı tutkun olan insanlar. Bence herkes için bir gayeyi hayaldir yani. Yüce bir davaya gönlünü vermiş insanlar, sahabe gibi, tabi'in gibi, hep arz edilen şey, tabakat yazarlarının beyanına göre yüz bin sahabi vardı, kadın, erkek, çoluk, çocuk. Ama Mebde'inden müntahasına kadar, Medine mezarlığına, Bakı Garkat'a gömülen insanların sayısının on binden fazla olmadığı söyleniyor. Demek ki doksan bin sahabi, kendi Medine'lerinin hem de Medine gibi bir Medine'nin dışında vefat etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir de o var yani teşvik var. Bir gün gelecek burayı bırakıp başka taraflara gidecekler. Şam'a, Yemen'e gidecekler. Medine onlar için daha hayırlıdır buyuracak. Ve buyuruyor ki ilk defa haş olduğumuz zaman ben burada Medine'de yatan insanlara şefaat edeceğim diyor. Ama buna rağmen Efendimiz'in şefaati çok önemli. Onun Yanı başında yatmak mezarda, toprakta onun başında yatmak çok önemli bir mesele. Fakat bunların hiçbiri Allah'ın rızasını kazanma istikametinde ilahi kelimetullah denk değildir. Sahabi orada tercihini o istikamette kullanıyor. Allah rızasını tahsil etme istikametinde ilahi kelimetullah diyor. Onun için çardağını kuruyor bir yere, orada ilahi kelimetullah yapıyor. Ha cephe oluştu falan deniyor ona. Yeniden bildiğiniz gibi tabakatta okuyoruz. Söküyor çardağını, atıyor orada, taşıyacağını yanına alıyor. Yeniden atına biniyor, dehliyor atını, mahmuzuyor ve yürüyor. Şimdi böyle yaşama esas, bize böyle yaşama gösterilmiş. Bu açıdan ben bir müminin gayeyi hayali istikametinde idareyi kelam ediyorum. Ama 
bu meselelerin takdiri onlara kalmış bir mesele. Kendilerini Müstad Afin'den sayanlar, Taife İnsa'dan sayanlar, Çoluk Çocuk sayanlar, Sakat Ali sayanlar, onlar kendilerini mazur görebilir, gitmeyebilirler. Fakat bunun dışında bir yönüyle herkes gitme sorumluluğu içindedir. Tabi iş adamlarının, biraz iş adamı olarak da gitmelerini arzu ediyoruz. Gittikleri yerlerde aynı zamanda o iş dünyasıyla da bütünleşsinler. Bu aynı zamanda oradaki o bizim eğitim müesseselerine de arka çıksınlar. Onların finansörü olarak oraya gitmiş olsunlar. Evet, bir milyon insan gitsin dedim ben. Kesetten kinaya söyledim. İsterseniz iki milyon da olabilir, üç milyon da olabilir. Dört milyon da olabilir. Yani bir iki milyonluk, üç milyonluk kafa. O kafa aktivitelerini dünyanın değişik yerlerinde kullansalar Türkiye'nin bir kaybı olmaz. Türkiye'de çok düşünen kafa var. Gitsinler dünyanın değişik yerlerinde yer tutsunlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِفَ عِبَادِيَ صَالِحُونَ Yeryüzü mirasçıları Allah yeryüzünü Hz. Adem'in Habil oğluna miras bırakmıştır. Kabil mirasta mahrumdur. Gitsinler, onlar da yenilensinler, ayrı ülkeler görsünler. En azından böyle senenin bazı mevsimlerini oralarda geçirsinler. Dünyanın değişik yerlerinde ne oluyor, ne olmuyor. En azından baktıkları ülkelere gitsinler. Gitsinler Şili'ye, Arjantin'e, Brezilya'ya, Venezuela'ya. Evet işte Küba'ya gidip geliyor bizim Muharrem Beyler. Korsika'ya, Havaya Adalarına. Ekvatora. Evet, ne güzel şey. Ne güzel. Güzelliğe peyrev olmak, güzellere peyrev olmak, güzellikleri takip etmek, güzellerin arkasından gitmek. Ne güzel. Cennet yolu bu. Başka hiçbir şey ona denk olamaz buyuruyor Efendimiz. Ne rıza ilahi tahsile, ne ilahi kelimetullah denk hiçbir şey bulamazsınız diyor. Evet. Zifiri karanlık içinde olan insanlığın dünyasını aydınlatacaksınız. Bir de hele günümüzde bence bu mevzuda valla tekasül hiç affedilmez. Bu kadar düşünceyi bunca rüzgarı arkamıza aldıktan sonra hala yerimizden oynamıyorsak böyle çok ciddi yere düşmüşüz demektir. Efendim pek çok ziraat mühendisi, doktor, esnaf, hocamız gidin derse hicret ederiz diyor ve sizden bir işaret bekliyorlar. Gidin. <gülüyor> gidin. Allah Allah, hoca kim oluyor ya? Allah. Üç şerefenin zavallı imamı. Hoca yaptınız, çıktınız siz de işte. Oturmuş konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Gidilmesi zaruri olan bir iş diyoruz buna. Gitsin herkes artık. Nasıl konuşacaksınız zaten? Celp mi çıkaracağız bunları? İşte belli bir dönemde böyle ihtiyari hicretler oldu. Gönül rızasıyla gittiler. Coğrafyada yerini bilmedikleri yerlere gittiler. Gittiler orada öğretmenlik yapacağız, rehberlik yapacağız, okul açacağız fakat kırpani binalar içinde okul nasıl açılır? Vaka, vakadan bahsediyorum. Oralarda birer ergat gibi çalıştılar. Bütün bunlar gözü alınarak gidildi. Bu ihtiyarı bir hicretti. Mercuh raciye tereccüh etmesi cihetiyle, hani bu bir yönüyle racih bir meseleydi. Gün geldi, o arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği şeyi yaptılar. Hiç kimse ne de kitmir. Bu olup biten şeylerin onda birini kendine mal etmesin. Okulları açan oydu. Gönüllerde size sevgi kapılarını açan oydu. İnnellezine amenu ve amelu salihati seyyecalu lehumur rahmanu vudda. İman edip salih amel yapanlara yerde gökte sevgi bas edilir. Gittikleri her yerde hüsnü kabulle karşılanırlar. Yapan oydu. Sevdiren uydu, o binaları size verdiren uydu. Bunu böyle bilen, böyle gören zannediyorum. Cenab-ı Hakk'ın eltafı subhanisinin tezahürü olarak bize lütfettiği o eğitim meselelerine kimse sahip çıkmaya kalkmaz.
kimse. Orada benim de hissem varmış gibi görünmeye ne hakkım var? Ve zannediyorum hiçbir arkadaşım bu mülahazanın ötesinde, berisinde bir düşünceye sapmamıştır Allah'ın izniyle. Safsalardı, o geniş coğrafyada Cenab-ı Hak o imkanı vermezdi onlara. Böyle ihtiyari hicretle, bir yönüyle bu göçü taçlandıran insanlar, çok önemli hizmetlere vesile olan insanlar, bir de karşılarına ifritten düşmanların çıkmasına rağmen, onların yaptıkları şeyleri tahrip etmelerine rağmen, hala yerlerinde sabit kadem olmalarına rağmen, bu işi devam ettirmeleri onlar için öyle yüksek bir payadır ki, zannediyorum gittikleri yerde hiçbirinin dikili bir taşı olmamıştır. Kendilerine güvenerek söylüyorum bunu ve zannediyorum, Vardır diyen insan parmak kaldırsın, burada parmak kaldıracak bir insanın bulunacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü giderken, lillah le ecillah li vecillah rızası için gitmişlerdi. Ahl el ihlas ve rıdak ve halis el eşk ve el iştiyak deyip gitmişlerdi. Onların bu küçük adımlarına, kendilerine göre büyük adım, bu küçük adımlarına, Cenab-ı Hak da başları döndüren, bakışları bulandıran Eltaf-ı Sübhaniye'de bulunmuştu. Şimdi de Cebri Hicret. Belli bir dönemde gidilmeyen yerlere arkadaşlarımız hicret ettiler. Mazlumiyet, mağduriyet, hal ve temsil diliyle öyle bir lisan ki bütün dünya duydu. Çoğunuzu ismiyle, resmiyle, konumuyla ezberledi. Ve ciddi bir güven duygusuyla İstintak zeminlerini aldı. Yahu konuşun Allah aşkına başınıza gelen nedir falan dediler. Size ne yapabiliriz? O mahrumiyeti, mağduriyeti görünce ceplerinden çıkardı, evlerinin anahtarlarını verdiler. Verecekleri anahtar yoksa siz bir yerde bir ev tutun, kirasını biz veririz dediler. Bunu Almanya'ya da yaptı, Kanada'da yaptı, kısmen Fransa'da yaptı, Amerika'da yaptı, yaptı. Değişik yerler yaptı. Her yer bir muhacer yeri oldu ve giden muhacirler orada adeta bir ansar muamelesi gördü. Bağırlarını açtılar. Kafaları karıştıranların dışında herkes bağrını açtı. Onlara hoş geldiniz, sefa geldiniz dedi. Hoş Ahmet'i de bulundular. Şimdi böyle bir tanıma var. Bir saygı duyma var aynı zamanda. Ve çok ciddi bir merak var. Ve aynı zamanda bir kafa karışıklığı da var. Her insanda şöyle böyle bir paranoya duygusu vardır. Ama şimdi böylesine reklamla yapılması imkansız olan böyle bir duyurma kendinizi. Reklamla. Trilyon verseydiniz bu ölçüde kendinizi duyuramazdınız. Penguanlara kadar herkes duymuştur bunu. Bağışlayın. Boz aylara kadar hepsi duymuştur bunu. Şimdi onlar merakla sizin üzerinize eğildiğine göre size sizin değerlerinizi hal ve temsil diliyle anlatmak kalıyor. Böyle bir fırsat, öyle bir fırsat ki Allah'ın bir fırsatı. Bir insanın hidayetine vesile olma, imana doğru ona bir adım attırma. Yığın yığın koyunlardan, koyun sürülerinden daha hayırlıdır. Bu sıhhatli hadis. Zayıf hadiste üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Şimdi cebri hicreti bu istikamete değerlendirme çok önemlidir. Allah'ın izni inayetiyle Allah sizi duyurdu, hareket diye duyurdu, cemaat diye duyurdu. Sizin o mevzuda da bir iddianız yoktu. Allah sizi burada uzun ömürle serfiraz kılsın. Hizmeti imaniye ve Kur'aniyete daim kılsın. Namı Celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında şehbal açması istikametinde istihdam etsin inşallah. Ve imanla öbür tarafa göçmeye muvaffak eylesin. Ruhu Seyyidül Enam'ın livaul hamdi altında, beşaşet içinde, bişaret içinde orada Cenab-ı Hakk'ın çok farklı el tavını bekleme şerefiyle şereflendirsin. Vesselamun.